بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کبھی مو زور سیلابی ریلے ہر چیز کو بہا دیتے ہیں کبھی زمین تھر تھرا اٹھتی ہے تو اپنے ساتھ ہر چیز کو نگل جاتی ہے آندھی اور ہوا کے جھکڑ ہر چیز کو اڑا لے جاتے ہیں اس قدر تباہی کے بعد ہم پھر اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی شروع کر دیتے ہیں کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سب کی وجہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں سمندر میں زلزلہ آ گیا موسم تبدیل ہونے سے آفات آ رہی ہیں لیکن یہ سب ایسی وجوہات ہیں جو ہمارے کم فہم ذہن میں آتی ہیں تو ہم ان کو سن کر یا سنا کر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ روحانی بھی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا اس لیے ہم سب اس کو قدرتی آفات کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتے قرآن کریم نے گزشتہ قوموں پر آنے والی نافتوں آندھیوں طوفانوں زلزلوں وباؤں اور سیلابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے اظہار کے طور پر کیا ہے اور ان قدرتی آفات کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار دیا ہے ایسا ہی سوال جب ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تو انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں اور اس کے دلائل بھی دیے خاتون نے سوال کیا کہ کیا انسانی گناہوں اور اس دنیا میں ہونے والی آفات میں کوئی تعلق ہے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف اور بھوک سے یا مال کے نقصان سے اور صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بہن یہ زندگی تو اصل میں ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا ہے بس یہ زندگی آخرت کا امتحان ہے اب جب بھی انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے سزا ہو سکتی ہے یا پھر آزمائش ہو سکتی ہے Now, whenever any calamity comes on a human being, It can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin or it can be a test. <coughs> If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being following the Quran, Allah is testing you. is giving you a calamity, giving you a higher test to check whether do you pass a higher test or not. After that, Dr. Zakir Naik said that if you have done a sin, then these are for you. They are for you. اگر آپ اچھے انسان ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے آپ کی مصیبت کے بدلے آپ کو ایک اعلیٰ درجہ دیا رہا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیاوی مثال دیتے ہوئے اس خاتون کو سمجھایا کہ اگر آپ آرٹس میں بیچلر پاس کرتے ہیں تو آپ کو بی اے کی ڈگری ملتی ہے اگر آپ میڈیسن میں بیچلر پاس کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے میڈیکل بیچلر پاس کرنا صرف بیچلر پاس کرنے سے زیادہ مشکل ہے تو یہ درست ہے کہ آپ اگر زیادہ مشکل امتحان پاس کرتی ہیں تو آپ کو زیادہ بڑی ڈگری ملتی ہے اس لیے جب کوئی آفت آتی ہے تو یا وہ آپ کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے آپ جتنا مشکل امتحان پاس کریں گے اتنا ہی بڑا انعام ہے If you pass bachelor's in medicine, you get doctor, DR. To pass a medical bachelor is more difficult than passing a bachelor's in arts, correct? But if you pass a higher test, you get a higher degree. So when a calamity befalls, it's either a punishment because of your sins or it's a test for you. The higher test you pass, the bigger is the reward. Dr. Zakir Naik said that the Prophet Nabi Hadrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that انبیاء کے لیے امتحان تمام انسانوں میں سب سے مشکل ہے کیونکہ انبیاء کا درجہ عام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے ان کا امتحان مشکل ہوتا ہے اس لیے ان کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کی کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا اس کی دو وجوہات ہیں اللہ آپ کے اچھے اعمال کے بدلے آپ کو نواز رہا ہے یا پھر آپ کے برے اعمال کے بدلے آپ سے امتحان لیا جا رہا ہے تاکہ آپ سنبھل جائیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں یا نہیں اب جب وہ مشکل پیش کرتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اس لیے اگر کوئی آفت آتی ہے 
تو وہ یا آپ کے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے یا آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے